是冰空男，今天要跟你们分享的呢是这个，我送给凯伦的礼物，它超特别的，它是一个喜字的印章。送给你准备要结婚的好朋友，就很好的朋友，因为它其实蛮有意义的。它是一个就是中国结婚喜的那个喜字，然后左边右边是各一个喜，就等于男生一张，女生一张，合起来又是一个大喜的喜。然后如果你跟你的朋友刚好又感情非常好的话呢，你就可以送他这个礼物，然后他去公证结婚的时候，就可以在那个他的结婚书约上盖上这个印章，我觉得很有纪念的价值。然后这个店叫做玩木赢家，大家看得到吗？它是我一个朋友，然后他也是收到他朋友送给他，然后我看到他结婚的时候有盖那个印章，我就觉得超酷，就立刻问说他在哪一天做，然后就立刻去拼扣一张。哦，我觉得他拼扣一出货速度很快，因为我订了两组。我还有一组送给贝哥他们，然后他都是我一下定，隔天就立刻出货了。因为他好像是台南的传统寺庙木雕出身的一个师傅，然后他现在就把它转型变成呃比较符合年轻人会喜欢的东西。然后他的礼盒呢会是这样，它是进来会有个纸袋跟这个盒子，然后盒子里面长这样，漂亮。然后这边有。应该是类似保护卡的东西，有它的木盒名跟那个雕刻师傅的签名，然后还有你买的木头的木头是什么，就是你的印章是什么木头，因为它有各种不同木头。我记得我在那个拼刻上面，它有什么紫檀木、花梨木，然后梦中竹什么，反正它就有很多不一样的款。然后我送给凯伦的呢是紫檀，我也不知道，我只是觉得这名字好，这个木头听起来比较高级。然后它这里打开是这样。很美耶，它这个是一个木头的盒子，这样子转开的，哎，然后上面有一个喜的字，超漂亮的，然后可以，你可以直接把它拿起来，它就会变成这样，这边是喜跟喜，我觉得超级可爱的，当当，啊，知道清楚吗？然后它。科文的印也非常的清楚，因为我怕你们看到我朋友的名字，我光速的扫过，它可以选不同的字体，它有什么小篆，然后隶书，反正就它有六七种的字体可以选，你也可以请你的朋友自己选。那我自己觉得，因为这是算是蛮有意义的礼物，所以我那时候其实就有问凯伦，就我要送的那两个朋友说。你们是真心希望收到我送你们这个吗？还是你们想要自己做或干嘛的？因为有我，我觉得这个东西会是跟你一辈子，毕竟它是你结婚的时候可能该结婚书约用的东西。所以如果你们要送的话，也可以问问你们的朋友。然后如果他们真的呃很希望收到你送这个东西的话，你就真的可以去订这个喜的印章，真的非常的可爱。而且我那时候问周宝说，你不觉得这很可爱吗？我之后可以做吗？你这样去银行开户还干嘛？说可以用啊。然后他就跟我说，他才不想拿这个去开户。男生是都觉得带带着这个东西，实际的，就例如说去银行开户，还是签公文干嘛的，拿出来丢脸。但我问我的女生朋友，每个都觉得很可爱，所以我就很想要把这个分享给你们。然后又是它又是台湾，呃，有点像是传承台湾古早的印章的技术。然后他现在把它变得这么特别，而且价钱不会很贵哦。我那时候买，然后两千多块。两千二到两千五、两千九，看你的木头不一样而定，然后真的蛮美的。然后这边还有很可爱的是，它还会送一个喜字的印泥，像这样，喜字的印泥。然后这个印泥是这样一组的，所以你也可以打开，就等于你之后出去真的要盖印章还干嘛，就可以一起带着，就很特别。好。就是我今天的小小分享，玩木赢家的喜字的印章，那希望你们会喜欢。那如果之后有更多这种台湾的文创的小东西啊，或是很特别送礼物、很有意义的东西的话，我也会拍影片分享给你们哦。记得订阅我的频道，每个礼拜都有新影片哦。拜拜。